ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മല്ലു എക്കണോമിക്സ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡിനെ പറ്റിയാണ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡും എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ദ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഔട്ട്വേഡ് ഓറിയൻറ്റഡ് എക്കോണമീസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ദ വേൾഡ്സ് ലാർജസ്റ്റ് സിംഗിൾ മാർക്കറ്റ് ഏരിയ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ അല്ലെങ്കിൽ ബാഹ്യമായ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകളിൽ ഒന്നാണ് മോസ്റ്റ് ഔട്ട്വേഡ് ഓറിയൻറ്റഡ് എക്കോണമീസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ദ വേൾഡ്സ് ലാർജസ്റ്റ് സിംഗിൾ മാർക്കറ്റ് ഏരിയ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സിംഗിൾ മാർക്കറ്റ് ഏരിയ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ തന്നെയാണ് ഫ്രീ ട്രേഡ് എമങ് ഇറ്റ്സ് മെമ്പേഴ്സ് വാസ് വൺ ഓഫ് ദ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻസ് ഫൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിറ്റഡ് ടു ഓപ്പണിംഗ് അപ്പ് വേൾഡ് ട്രേഡ് ആസ് വെൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ ഫൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിളിൽ ഒന്നായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് ഫ്രീ ട്രേഡ് ആണ് അവ ഫ്രീ ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ മെമ്പർ കൺട്രീസിന് ഫ്രീ ട്രേഡ് അനുവദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അത് അഷ്വർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അതുപോലെ തന്നെ വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓപ്പണിംഗ് അപ്പ് ഒരു തുറന്ന രീതിയിലുള്ള ലോകോത്തര വ്യാപാരം അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് തര രണ്ട് ഫൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഒന്ന് ഫ്രീ ട്രേഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പണിംഗ് അപ്പ് വേൾഡ് ട്രേഡ് പിന്നെ ഫ്രം നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ ടു ടു തൗസൻഡ് ടെൻ ഇ യു ഫോറിൻ ട്രേഡ് ഡബിൾ ഡാൻ നൗ അക്കൗണ്ട്സ് ഫോർ ഓവർ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ഇയൂസ് ഗ്രോമസ് ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് വരെയുള്ള കണക്കുകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ ഫോറിൻ ട്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരട്ടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ഡാൻ ആണ് പറയുന്നത് ദ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ ട്രേഡ് പോളിസി ഓഫ് ദ മെമ്പർ കൺട്രീസ് ആൻഡ് നെഗോഷിയേറ്റ്സ് എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ഫോർ ദ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ മെയിൻ അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്പർ കൺട്രീസിന് ട്രേഡ് പോളിസീസ് ഒക്കെ സെറ്റാക്കി കൊടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ നെഗോഷിയേഷൻസ് ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ മെയിൻ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ദ ട്രേഡ് പോളിസി ഓഫ് ദ മെമ്പർ കൺട്രീസ് ആൻഡ് നെഗോഷിയേറ്റ് എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ഫോർ ദം ദ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ആക്റ്റീവ്ലി എൻഗേജസ് വിത്ത് കൺട്രീസ് ഓർ റീജിയണൽ ഗ്രൂപ്പിങ്സ് ടു നെഗോഷിയേറ്റ് ട്രേഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ എന്താണ് ട്രേഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ട്രേഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ്സിൻ്റെ നെഗോഷിയേഷൻസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് കൺട്രീസിനും കൺട്രീസിലും അതുപോലെ തന്നെ റീജിയണൽ ഗ്രൂപ്പിങ്സിലും രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പ് പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ഇടയിലും ഒക്കെ സജീവമായി പങ്കെടുക്കുന്ന ആക്റ്റീവ്ലി എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ദീസ് എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ഗ്രാൻഡ് മ്യൂച്വലി ബെനിഫിഷ്യൽ ആക്സസ് ടു ദ മാർക്കറ്റ്സ് ഓഫ് ബോത്ത് ദ ഇ യു ആൻഡ് ദ കൺട്രീസ് കൺസേൺഡ് ഈ എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേപോലെ തന്നെ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിനും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മെമ്പർ കൺട്രീസിനും ഒരേപോലെ ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ കമ്പനീസ് ക്യാൻ ഗ്രോ ദർ ബിസിനസ് ആൻഡ് ക്യാൻ ഓൾസോ മോർ ഈസിലി ഇമ്പോർട്ട് ദ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ദ യൂസ് ടു മേക്ക് ദർ പ്രൊഡക്ട്സ് ഈ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ വഴി യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ കമ്പനീസിന് ബിസ് അവരുടേതായ ഗ്രോ ബിസിനസ് ഗ്രോ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഈസിലി ആയിട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഈ എഗ്രിമെൻ്റ് ഒക്കെ പല രീതിയിലും യൂണിക്ക് ആണ് കാരണം പല കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഒന്നെങ്കിൽ താരിഫ് റിഡക്ഷൻസ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി പരമായിട്ടുള്ള റൂൾസ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൺ റൈറ്റ് ക്ലോസസ് ഇതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും എഗ്രിമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇതിനെയൊക്കെ നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്ന് പറയുന്നത് യൂറോപ്യൻ യൂണിയന് മാത്രം പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യാപാര കരാറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ്സിൽ കാര്യക്ഷമമായി ഇടപെടുന്നു ആക
the same time the european union supports foreign companies with practical information on how to access the european union markets european union ore tarathile support cheyyan defend cheyyum undanna parayunnathu adu cheyna endina anushtunengi ട്രേഡ് ബരിയേഴ്സ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ട്രേഡ് ബരിയേഴ്സ് ഒക്കെ ഡിഫെൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് എക്സ്പോർട്ടേഴ്സിന് ഒരു ഫെയർ ആയിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റ് ആക്സസ് കൊടുക്കുക അതാണ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ മെയിൻ ലക്ഷ്യം അങ്ങനെയാണ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ട്രേഡ് ബരിയേഴ്സിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ബെറ്റർ എൻവയോൺമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബെറ്റർ മാർക്കറ്റ് ആക്സസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ സപ്പോർട്ട്സ് ഫോർ ഫോറിൻ കമ്പനീസ് with practical information on how to access the european union market european union market uh, or practical information akka vech access cheyan nilkuna companies ne foreign tra- for angane nilkuna foreign companies ne european union support cheyunnundu adhe samayathu anganeyanu pare adagondana european union supports and defends european union industry and business by working to Uh, remove trade barriers uh, so that european exporters uh, gain fair conditions and access to other markets as well at the same time the european union supports foreign companies with practical information on how to access european union market angane parayunnathu european union also works with the the world trade organization to help set global trade rules and remove obstacles to trade between wto മെമ്പേഴ്സ് ആഗോളതരത്തിലുള്ള വ്യാപാര നിയമങ്ങൾ സജ്ജീകരിക്കുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ ഡബ്ല്യു ടി ഒയുടെ മെമ്പർ കൺട്രീസ് തമ്മിലുള്ള വ്യാപാരത്തിനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ നീക്കുന്നതിനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്നതിന് ഒരു ലോക വ്യാപാര സംഘടനയായിട്ട് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അവ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയന് ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രേഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വഴി പബ്ലിക്കിൽ നിന്നും ബിസിനസ്സിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ നോൺ ഗവൺമെൻറ് ബോഡീസിൽ നിന്നൊക്കെ ഇൻപുട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ട്രേഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഒരേ നിലയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രേ റിമൂവ് ട്രേഡ് ബരിയേഴ്സ് വഴിയാണ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ വഴി അത് ആക്സസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കടന്നു വരുന്ന ഫോറിൻ കമ്പനീസിനെയൊക്കെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷനുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്ലോബൽ ട്രേഡ് റൂൾസ് അതുപോലെ തന്നെ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാനും ഡബ്ല്യു ടി ഒ മെമ്പേഴ്സുമായിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും ട്രേഡ് എഗ്രിമെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ദർ ആർ ത്രീ മെയിൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ഒന്നാമത്തെ കസ്റ്റംസ് യൂണിയൻ രണ്ടാമത്തെ അസോസിയേഷൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ഫ്രീ ട്രേഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് എക്കണോമിക് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് മൂന്നാമത്തെ ആണെങ്കിൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആൻഡ് കോപ്പറേഷൻ എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ഇതിൽ കസ്റ്റംസ് യൂണിയൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എലിമിനേറ്റ് കസ്റ്റംസ് യൂട്ടീസ് ഇൻ ബയോലാട്രൽ ട്രേഡ് ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ ജോയിൻ കസ്റ്റംസ് ടാരി ഫോർ ഫോറിൻ ഇമ്പോർട്ടേഴ്സ് കസ്റ്റം ഡ്യൂട്ടീസ് ഒക്കെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ജോയിൻ കസ്റ്റം താരി ഫോർ ജോയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കസ്റ്റം താരിഫ് ഫോറിൻ ഇമ്പോർട്ടേഴ്സിനെ ഏർപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ഒന്നാമത്തെ കസ്റ്റ് ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് എഗ്രിമെൻറ്റ് രണ്ടാമത്തെ അസോസിയേഷൻ എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ഫ്രീ ട്രേഡ് എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് എക്കണോമിക് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് കസ്റ്റംസ് താരിഫ് റിമൂവ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആൻഡ് കോപ്പറേഷൻ എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് എ ജനറൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഫോർ ബയോലാട്രൽ എക്കണോമിക് റിലേഷൻസ് ലീവ് കസ്റ്റം താരിഫ്സ് ആസ് ദേ ആർ ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ജനറൽ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഇവരുടെ എക്കണോമിക് റിലേഷൻസിൽ അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് കസ്റ്റം താരിഫ്സ് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉപേക്ഷിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പിൽ പാർട്ണർഷിപ്പ് ആൻഡ് കോപ്പറേഷൻ എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ആൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡിനെ പറ്റിയാണ് ചർച്ച ചെയ്തത് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഒരു തവണ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടേതായ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കമൻറ്റ് ച